Maandiko yanasema binadamu asili yake ni udongo. Kwa maana Mungu alimuumba binadamu kwa kutumia udongo, kisha akampulizia pumzi ili aweze kuishi. Wanasayansi nao hawakutaka kukaa kimya kwenye hili. Na wao wakasema kuwa binadamu asili yake ni nyani. Katika hatua za ukuaji wa manyani, ndipo binadamu alipotokea ulimwenguni. Mwenyezi Mungu amempa binadamu nguvu na maarifa ya kuitawala dunia na vyote vilivyomo. Kwa kifupi binadamu ndiye mfalme wa ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Binadamu ni kiumbe hai, lakini ni mwenye uwezo mkubwa na kutokana na jinsi alivyo tofauti na viumbe wengine. Mungu amempa upendeleo binadamu wa kulitambua baya na zuri. Hiyo haikutosha akampamba uso wa mwanadamu kwa macho, pua na mdomo kisha akampa uwezo wa kusikia kwa kumwekea masikio. Mbili ya binadamu imetofautiana lakini kimonekano yote ipo sawa katika umbaji wa Mwenyezi Mungu kuna siri kubwa ameiweka ndani ya viungo vya binadamu. Mfano macho, mdomo, pua, masikio, mikono, miguu na vingine vyote. Ukivitizama kwa muonekano ni sawa ila vina utofauti kimaumbile. Mwingine utamuona ana mdomo mkubwa, mwingine kadomo shake ni kadogo, na kuna wengine hupata shida mitani kutokana na kuwa na masikio makubwa. Huyo jina la utani huwa linajulikana siku zote watu watamuita popobawa au misikio. Na kuna wale ubini wa baba zao unasahaulika kutokana na kuwa na macho makubwa. Kama mtu anaitwa Juma Ramadhani, basi watamuita Juma Mijicho, au kama ana vimacho vidogo, watamuita Juma Kijicho. Ukichukua simu yako sasa hivi, ukiingia kwenye mtandao wa Instagram, utaona makundi ya watu wakimshambulia mpenzi wa Harmonize Sara kutokana na kuwa na kipua kidogo. Kerima Story ndiye anayeongoza kwa kusema kuwa Sara wa Harmonize hana pua ndogo. Na hiyo ni kutokana na kuwa Sara anakapua kadogo sana. Lakini kwa jinsi binadamu alivyo wa ajabu, bado wanaendelea kumsakama Jaimondi na mpenzi mpya wa Vanessa Mdero timi kutokana na jinsi pua zao zilivyokuwa kubwa. Kwa utani husema, "Eh, huyu bwana ukiwa naye chumbani hewa yote anamaliza yeye." Na kuna msanii maarufu hapa Tanzania alikuwa na muonekano wa mdomo mkubwa mwanzoni anaanza muziki. Watu walifika mbali zaidi na kusema, "Eh, huyu msanii ana domo kubwa, hata hafanani kuwa mwimbaji." Waja walivyo wa ajabu sasa hivi wameyasahau maneno yao na kuwa vinara wa kumsema kuwa diamond baba lao. Sasa leo Shafi the Don anaona tusendelee kuwa wajinga wa kutojua maana ya mionekano ya viungo vya binadamu. Unafahamu mtu mwenye pua kubwa huwa anakasumba gani? Unajua kuwa wenye masikio madogo huwa wapoje kitabia? Ili uyafahamu haya yote kutoka kwa Shafi the Don, kwanza anza kwa kusubscribe hapo chini ili uweze kuwa wa kwanza kupata maarifa. Mtu mwenye mdomo na lipsi nyembamba ni watu wanaopenda kazi zao zifanyike vizuri. Na wakikutana na mtu mwenye lipsi pana, basi upata mafanikio ya kimaisha. Kwa mfano mwanaume mwenye lipsi nene akikutana na mwanamke mwenye lipsi nyembamba, uhusiano wao unakuwa wenye baraka na mafanikio tele. Mtu mwenye lipsi ya midomo iliyoniginia hawa mtaani huwabadilisha ubini wa baba zao na kuwaita domo. Huwa hawana utu hata tone. Maamuzi yao ni ya taratibu yani wanakuwa ni wazito sana kufanya maamuzi, pia ni wazito hata kukaribisha wageni majumbani mwao. Ukikutana na mtu mtani mwenye masikio makubwa, jua kuwa kitabia hawa watu ni wenye maringo na ni watu wenye kujisikia sana. Kuna aina ya watu wao ni wenye kutii na kutenda kila anachoambiwa na pia ni wabunifu wa vitu mbalimbali basi fahamu kuwa mtu wa aina hii ni mwenye masikio ya kawaida yani hana masikio makubwa wala madogo masikio yake yote ni ya kawaida tu kwa sababu mtu mwenye masikio ya kawaida huwa ni wasikivu lakini pia ni wajanja na wabunifu Ukikutana na mtu kula yake kuvaa kwake hata makazi yake ya hovi hovyo tu basi fahamu kuwa watu wenye masikio madogo ni watu wasiopenda maisha yani wao bora maisha yanasonga na hawana upendo hata kidogo jua likisogea nao wanasogea yani kwao mchana na usiku kwao ni sawa tu kuna tabia unamkuta nayo mtu utashangaa mpaka unajiuliza hivi huyu mtu au ni shetani kwa maana yeye hapendi kuona jema ukila nyama kanuna Ukipika kipila uchako basi ni vita usipate shida fahamu kwa watu wenye manyama masikioni huwa na kasumba hiyo Shafi the Don anasema 
watu wa aina hii ni wafitinishaji na hawapendi wenzao wapate. Ukikutana na mtu kama Sara wa Harmonize, usishangae kuona mwenye upendo siku zote kwa Harmonize kwa sababu mtu mwenye pua ndefu na nyembamba kama ya Sara, mtu wa aina hii ni wenye busara na upendo na ni wabunifu pia. Ni watu wenye kuridhika na maisha yao, hawana muda kufuatilia na kutamani maisha ya watu. Ukienda bar, club au kwenye vibanda umiza vya kina mama chogo watandale. Usishangae kukutana na mtu wa melowa jasho. Mijicho yumemtoka ngumi mkononi anataka kuwapiga watu kisa hakijulikani. Shafi the don anasema, usishangae watu wenye pua iliolala ni watu wanaopenda ugomvi sana. Ukienda kuomba kazi kwenye maofisi au sehemu yoyote kama una damu ya kunguni ukakutana na mdada wa reception unamwongelesha na kujibu kwa maringo anajifanya kama hakuoni kama umekaa au umesimama basi utasimama mpaka utachoka usipate shida wewe mtazame tu pua yake basi fahamu kuwa watu wenye pua zilizochomoza huwa na kasumba ya kuringa na kujivuna Ukipita kwenye mitaa tofauti tofauti basi usishangae ukiona mtu mzima mwenye heshima zake anacheza na watoto. Huku kiganja chake kimekumbatia chupa ya mvinyo, muda wote yeye ni pombe tu, pombe na yeye. Analala kwa mama Kinibu, anamkia kwa mama Bogozo muuza ulanzi. Mtazame huyu mtu vizuri, utagundua pua yake ni nyekundu kwa sababu mtu mwenye pua nyekundu kama damu huwa na ishara ya ulevi kitabia. Fahamu kuwa watu wenye minyama katika kidevu ni watu makini sana na ni watu wanaopenda kujali sana familia zao. Kiuhalisia ni kawaida sana kwa kila mtu kuijali familia yake, lakini watu wa aina hii wao huwa na mapenzi yao kwa familia yake ni tofauti na watu wenye videvu vya kawaida. Kuna baadhi ya watu wao mpenzi wake amemkosea kidogo tu basi imekuwa nongwa. Kikitokea kisa kidogo tu analia, usipate shida ya kukokotoa mtu huyu ni wa aina gani. Mtu huyu huwa yupoje kitabia, wewe mtazame kidevu chake tu, utagundua kidevu chake kipo flat. Sasa Shafize Don anasema, watu wenye kidevu flat kwa chini ni watu wenye hisia kali sana. Shafize Don amewahi kuniambia kuwa sio kweli kuwa kuna baadhi ya makabila ya watu fulani, wao huwa na tabia ya maringo na majivuno. Shafize Don ameniambia kuwa mtu mwenye kidevu kilichochongoka ni mtu mwenye maringo na majivuno na ni mwenye kujisikia pia. Kuna baadhi ya watu wa kinyanyua ndimi, basi kila mtu atageuka na kumtazama na watu wa aina hii huwa ni wacheshi sana. Basi kuanzia leo fahamu kuwa mtu mwenye sauti nzito ni mwangiaji sana na ni mwenye nguvu pia. Mtu mwenye sauti iliyofifia ni mwenye kuwa na aibu sana. Hela ni mwongo mwongo sana huyu mtu. Unaweza kukutana na mtu kuongea kwake sio kwa papara, yani anaongea kama anaona aibu hivi, tena kwa mpangilio. Basi jihadhari sana ukiona umekutana na mtu wa aina hii kwa sababu stori zao wao huwa hazinogi bila ya kuongeza chumvi na kukupiga kamba. Siku zote huaminika kuwa mtu anayependa kusoma vitabu sana basi mtu huyo ni msomi. Sasa Shafii the Doni yeye anasema ukimwona mtu anaongea kwa vituo basi jiwa kuwa watu hawa ni wenye akili sana na pia wana busara na hekima pia wanapenda amani na maamuzi yao huwa ya busara sana Katika pita pita zako unaweza kukutana na binti ukimsemesha basi ongea yake kama kuna mtu anampangia cha kuongea usipate shida watu wenye sauti ya kutetemeka tegemea kuona mtu huyo kuwa ni mwoga na mwenye wivu wa kisiri siri hawa ndio sitaki nataka kuna baadhi ya watu wao kitu cha kushindwa jambo fulani kwao halipo. Watu hawa huwa hawapendi kushindwa kabisa. Sio wote huwa na tabia hii, ila mtu mwenye sauti kubwa hupenda ushindi na hapendi kushindwa kabisa. Mtu mwenye sauti kubwa ni mshindi. Fahamu kuwa mtu mwenye sauti ya kukwaruza ni mtu mwenye fikra ndogo. Unaweza kukutana na mtu sauti yake kama inapambana na shida nyingi ili itoke na mpaka hupelekea kuwa na mikwaruzo. Lakini kitabia mtu mwenye sauti ya aina hii huwa na uwezo mdogo wa kufikiri, yani wana fikra ndogo sana. Unaweza ukaenda mahali ukakutana na mtu humuelewelewi kila kitu chake ni ujanja ujanja. Ukimfuatilia minendo yake mtu huyu utachanganyikiwa, wewe mtazame tu usoni. Ukikutana na pajila uso kubwa, basi jiwa kuwa watu wenye pajila uso mkubwa, ndivyo walivyo. Na mtu mwenye pajila uso lilonyoka mtu huyo ni dhaifu dhaifu. Yaani ukikutana na mtu wa aina hii utamwonea huruma. 
hata watoto wa kike yeye humwendesha na kama ni mwanamke basi ni kitonga kwa wanaume wanaopenda mseleleko watoto wa siku hizi wanasemaga kitonga Kiboko ya wadada wa mjini yani wadangaji ni mtu mwenye paji la uso wa kuchomoza. Mtu huyo ni bahiri sana. Kama akiwa mwanaume mtu huyo huwa sumu kwa wadangaji. Hela yake yeye ni ngumu sana kuchomoka. Fahamu pia mtu mwenye paji la uso wa kutelemka. Mtu huyo ana roho mbaya sana. Usipate shida ukikutana na mtu wa aina hii, mwache hata kama ukimtendea jema wewe nenda zako, usitarajie hisani ya kurejesha fadhila. Mtu mwenye paji la uso nyororo ni mtu mwenye ubunifu wa mambo mbalimbali. Mbali. Watu wa aina hii huwa na bahati sana ya kuwa na kipawa cha kuzalisha na kukuza jambo kwa mtizamo tofauti na wengine wanavyofikiria. Fahamu kuwa mtu mwenye paji la uso wa kuongeza ni mtu wa kupendwa na watu na wanamvuto kimapenzi. Watu wa aina hii huwa na bahati sana ya kupendwa na jinsia ya kike. Wao unaweza ukashangaa kila mwanaume anahitaji kuwa naye karibu. Walau tu wapige story mbili tatu. Unaweza kukutana na mtu mahali kimonekano ni mtu mzima lakini utastaajabishwa na tabia zake zinavyofanana na mtoto mdogo. Unaweza kudhani utoto bado na muandama mtu huyo. Na usifahamu kuwa mtu mwenye paji la uso la kushangaa, mtu huyo ni mwenye akili za kitoto kitabia. Na mtu mwenye macho madogo ni mtu mwenye kuhisi kitu kinatokea na watu hawa ni masharifu na hupenda kusema ukweli na wanaopenda sana kutendewa haki. Mtu mwenye macho ya kulenga lenga watu hawa huwa wana imani potofu sana. Shafidh Don anasema usipate shida sana kumtabiri ni mtu wa aina gani. Mtazame machoni utapata majibu. Mtu mwenye macho makubwa ni mtu mkarimu sana na anapenda amani. Watu wa aina hii mara nyingi huwa ni wenye upendo kwa watu wote mara nyingi yeye hutumika kama msuhulishaji kama kutatokea tatizo. Fahamu kuwa ukikutana na mtu mwenye mdomo wa kawaida yani sio mdogo sio mkubwa, watu wa aina hii ni watu wenye tabia nzuri. Hawana shida wakikutana na watu. Shafidh Don anasema mtu mwenye mdomo mkubwa ni mtu mwenye afya na pia ni mtu mwenye busara kitabia. Ukikutana na mtu wa aina hii usipate shida, jua kuwa umekutana na mtu salama. Mtu mwenye mdomo wa juu uliobinuka watu hawa ni hatari sana. Hasa ukiwachokoza utaoga matusi hadi utakoma na hawana dogo wao kiwakosea kidogo tu huja juu na hawapendi kuongea chini chini. Wao wanataka wapaze sauti juu. Ndugu yangu ukitaka kooa au umepata mwanamke mwenye mdomo wa juu uliobinuka basi jipange. Mtu aliyezaliwa na ulemavu wa miguu au mikono hawa watu huwa wana hasira za karibu na wanapenda ugomvi japo hawajiwezi. Na mara nyingi ukitokea ugomvi huonekana kuwa wanaonewa kwa sababu ya maumbile yao yalivyo. Lakini kiukweli watu hawa huwa na tabia ya kukasirika sana na hutaka kupigana hali ya kuwa hawajiwezi. Mtu mwenye ulemavu wa kuzungumza yani bubu. Watu hawa ni wacheshi sana na pia ni wepesi wa kumsoma mtu ila ni mkorofi sana na wakianzisha ugomvi yani hauishi. Unaweza kukutana na umati wa watu wanashangilia ugomvi na ukafika utashangaa kuona ni mtu mzima anapigana na mtoto. Ukiangalia vizuri utaweza kubaini kuwa wote ni watu wazima ila mmoja tu ni mfupi. Shafidh Don anasema, watu wafupi ni watu wenye hasira za kati. Mara nyingi watu wembamba warefu kiasi huwa na bahati ya kupendwa kimahusiano na wanawake. Ni wenye hisia kali kimapenzi na ni wabunifu kitandani. Sasa cha ajabu vijana wa siku hizi utawakuta wakiaminishana kuwa kwenda gym ndio huwafanya wanawake kuvutiwa na mili yao. 